Buenas noches para todos los amigos y hermanos que en esta hora se conectan con la misión cristiana Sendas de Vida. Nuevamente desde aquí les saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos en el lugar donde se encuentran, tarde, mañana o noche. No sé en el lugar donde se encuentran y espero que pueda ser alcanzado eh, este mensaje a muchos. Eh, saludo a los hermanos allí en Colombia. Allí mi familia en España, los amigos, hermanos de aquellos lugares, Holanda, el Perú, eh, el corazón de la Unión Americana allí en Sius, allí a los hermanos que con amor siguen trabajando en la obra del Señor, Pastor Douglas y toda la iglesia que está conectada en línea. También saluda al hermano Edgar Mata que también tiene un ministerio allí en, en Los Ángeles. Muchos saludos a todos. Y quisiera tenerlo cerca para poder eh, eh, abrazarlos, no sé, tener más, más unidad de cerca. Pero bueno, damos gracias al Señor porque nos permite a través de, de esta plataforma llegar a aquellos lugares donde no podemos ir físicamente. Y yo creo que de corazón estamos unidos en el mismo querer y en el mismo hacer que el Señor pone en nuestros corazones, que es llevar la palabra, que es compartir de la palabra del Señor, porque... Esto es lo que al Señor nos llamó a hacer y aquí estamos siempre. Sean todos bienvenidos, sean todos eh, bendecidos también en este día y allí, en el último rincón de Colombia, que es el lugar donde más, donde más mm, nos conocen físicamente. Eh, y vamos a, ir a, vamos a orar en esta hora para iniciar el tema de este día, la enseñanza de este día. Padre, yo te doy gracias en esta hora, bendito Señor por toda la misericordia, las bondades y el amor con la cual tú nos bendices, Señor. Hoy te bendecimos nosotros a ti también, ya que eres nuestro Dios, Señor, Padre, Salvador, bendecidor de nuestras vidas, Señor. Recibe toda la alabanza y gratitud, Señor, que de nuestro corazón sale y que va dirigida a ti a través de esta oración, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, porque es un privilegio que nos das poder nosotros participar de todo aquello que tú nos enseñas día a día, que tú nos hablas de, en la palabra en cada momento, en nuestra cotidianidad, Señor. Gracias te damos porque queremos siempre, Señor, estar conectados a ti en todo tiempo, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendigo a cada persona, a cada hermano, a cada amigo, Señor, que en esta hora está con nosotros, Padre. Los bendecimos. Señor amado, y aquellos que lo verán allí en diferido, Señor, porque sabemos, Dios, que aquí queda en esta plataforma, Señor, y puede alcanzar a aquellos, Señor amado, que en este momento no están conectados con nosotros, pero que allí estarán para verlo nuevamente. Gracias te damos, Padre Santo, te bendecimos y pido la bendición de tu Santo Espíritu, el respaldo, Señor, y la ayuda tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias a ti, Señor. Amén y Amén. Bueno, hoy el tema es um, eh, un tema muy importante que yo creo que pues lo llevo de la verdad nat natural a, a una verdad espiritual, que es lo que estamos viviendo en este tiempo y por mucho tiempo se ha vivido y hoy pues con más veras queremos hacer énfasis en esto y se llama fan o discípulo. Y hay, hay dos totalmente diferentes, ser fan a ser discípulo. ¿Mm? Y quiero que vayamos allí a Salmo 41. Yo lo voy a leer porque está un poquito largo para sacarlo aquí en, esta, en, la, en los banners. Pero quiero leer, eh, este es un Salmo que escribió el Rey David. Dice de la siguiente manera, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estableció, me estabilizó, perdón. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Podrán, pondrán su confianza en el Señor. Ah, qué alegría para los que confían en el Señor, los que no confían en los, eh, los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh, Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. 
Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Es palabra del, del Rey David. Aquí hay una versión que se llama de la Reina Valera que dice, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó hacia mí. Eh, puso mis pies, dice, dice que me sacó de los, de los en agosto, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y luego puso un cántico nuevo en mi corazón, en mi boca. Entonces, vemos en esta nueva traducción viviente. Entonces, quiero hablar un poquito sobre eso. El rey David aquí estaba hablando de cómo él lo sacó. A veces pensamos nosotros que, que salir del, de, del los en agosto tal vez es físicamente, pero hay personas que no hablan solamente, o sea, no viven solamente un, 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 un pozo cenagoso o algo físicamente, sino espiritualmente. Lo saca de la desesperación, lo sacó de la angustia, de la depresión, de la tristeza, del dolor, de la incertidumbre, porque oh, en este tiempo se vive mucho esto. Más que físicamente se está viviendo la angustia que las personas en este tiempo están viviendo. Entonces, el rey David allí quizás está hablando de muchas cosas y él lo manifestó aquí en esta palabra. Pero quiero ir allí a hacer un, un poquito de diferencia entre lo que es un fan, fans. Bueno, un fan es, es un seguidor de alguien. En este, en este momento las redes sociales se prestan mucho para seguir a otros a través de ellas. Y nosotros también somos también eh, seguidos por otras personas, nos ven o nos escuchan. Entonces, depende de lo que uno vea, de eso se va a ir llenando. ¿Mm? Entonces, eh, hay mucha, hay gente que tiene millones de seguidores. Pero, ¿qué es lo que realmente está siguiendo? Eso, hablando de un fans, ¿no? Que, que tiene personas que siguen famosos, eh, siguen actores, siguen, siguen deportistas, siguen gente que que es admirada por muchas cosas, bueno, busca la manera de seguir a alguien, y esos fans incansablemente están buscando eh, noticias sobre la vida de esas personas, lo que hace, lo que come, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus palabras, sus viajes, todo esto hace una persona que es fan, ¿cierto? Se empapa mucho de la vida de esa persona, la sigue, la sigue, la sigue, y en muchas ocasiones desafortunadamente quieren imitarla, pero les queda imposible porque ya que se siguen personas famosas o personas muy conocidas y muchas personas las siguen pero no pueden seguirles por su estilo de vida porque tienen más dinero o porque tienen alcance a otras cosas, a muchas más cosas, ¿cierto? Pero de pronto el que lo sigue no tiene todo el alcance que tiene una persona que realmente lo puede seguir. Entonces, eh, vemos aquí que ellos saben mucho de, de ellos, saben mucho de ellos pero no a, lo, a la profundidad de lo que realmente es la persona, porque en las redes sociales se presta mucho para aparentarse. ¿Se presta en qué sentido? Hay personas que aparentan ser felices y presentan tal vez hogares que no, sonriendo felices, pero en el fondo de las cosas no hay tal. Se presta mucho para eso. Porque si vamos al fondo de cada persona y cada vez que nosotros de, descubrimos temas que le han pasado a estas personas, vemos, decían, la gente queda muy defraudada, queda como frustrada de saber que seguían a alguien que, que por mucho tiempo pensaron, pensaron que era la persona que ellos estaban siguiendo, era la mejor, pero no. Entonces, eso es un fan, sigue algo y es pérdida de tiempo realmente. Y un discípulo, cuando nosotros aquí eh, estamos siguiendo a alguien que, que, que realmente no, no vale la pena hacerlo, y, y tratan de imitar, pues va a ser muy difícil imitarlos, aunque muchos los imitan en el hablado, en la vestimenta, en muchas cosas, va a ser muy difícil. Pero qué diferente es cuando nosotros empezamos a imitar a alguien que de verdad vale la pena imitarlo. Y quiero decir que un discípulo es un seguidor de la vida de esa persona, 
y enseñanza de otra persona, de esa otra persona y, hace, y acepta ser llamado para lo que esa persona le está llamando. Y aquí yo me quiero enfocar en el tema de lo que, de lo que es ser un discípulo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que, lo, lo, lo que el, de, el discípulo desea? Aspira a llegar a ser como él como esa persona digna de realmente seguir quiere y anhela ser como su maestro eso es un discípulo es la diferencia que hay entre un fan y un discípulo o entre alguien que siga al que no vale la pena y alguien que realmente quiere imitar a esa persona que vale la pena seguir e imitar entonces muchas personas eh, imitan eh, seguir a alguien y a, que, a que admiran pero pues es difícil hacerlo eh, nosotros seguimos a quien admiramos. Yo no sé a quién esté admirando cada persona de los que están escuchando en este momento. No sé a quién está admira, admirando en este instante, en este momento, de un tiempo para, para acá. ¿A quiénes están admirando? Puede ser divertido, ¿cierto? Eh, para muchos, seguir y admirar a alguien. Pero seguir a alguien por las redes es una cosa, y, pero, pero ser verdaderamente un seguidor de esa persona, verdaderamente seguidor e imitador es totalmente, es otra cosa, es distinto. Entonces, nosotros aquí realmente, eh, yo me enfoco, no, nos enfocamos, los que hablamos del Señor, nos enfocamos a que ese llamado que el Señor nos hizo como, como discípulo fue a difundir las buenas nuevas de salvación. Ese es el llamado que nosotros, por eso nosotros imitamos a ese Dios poderoso que es digno de honra, digno de alabanza, aquel que es digno de imitar en cada cosa que hace, en, sus val en los valores, en los principios, en lo espiritual, en lo moral, él es muy claro en su palabra y por eso nosotros eh, le seguimos a él, le amamos y nosotros a, 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 seguimos a quien nosotros amamos. De pronto en las redes sociales no ame a esa persona, pero la sigue por tal vez por pasar tiempo, tal vez por, no sé, por un, porque le gusta hacerlo, pero realmente nosotros somos diferentes. Por eso la vida de cada persona que sigue al Señor tiene que irse enfocando paso a paso en lo que realmente Dios quiere de nosotros y nos llama a ser, a ser imitadores de Él. Entonces, eh, cuando nosotros elegimos seguir a las personas adecuadas, eh, elegimos seguir a alguien que es adecuadamente con bueno no sé qué cosas de qué cosas eh, está su celular lleno de tal vez de de TikTok, de cosas que no tienen valor de cosas que no infunden ánimo de cosas que no infunden moral que no infunden valores ni principios de pronto nos gusta le guste a mucho bueno no digo nos guste porque a mí no me gusta, pero a muchos les guste este, este tipo de, de seguir cosas que, que es real, realmente perder el tiempo para nuestras vidas en vez de estar leyendo, eh, escuchando unas buenas enseñanzas, de estar leyendo algo que nos va a edificar, de estar llenándonos cada día, porque es que cuando nosotros somos discípulos y seguidores nos llenamos cada día de, de Dios, queremos conocer más de Él, pero no conocer por simplemente conocer, porque esa es la diferencia que yo estaba hablando del comien desde el comienzo, que muchos se quieren conocer de la vida de Jesús, y muchos conocen la palabra de Génesis Apocalipsis, se conoce la palabra totalmente, quiero decirles que el enemigo también conoce la palabra, pero él no es imitador del Señor, él no es imitador de Dios, nosotros conocemos, lo poco que conocemos, debemos irlo practicando poco a poco, ese es un discípulo, ¿Mm? aquel que aprende que se llene pero que empieza a imitar dice que nosotros somos imitadores como, como hijos amados, debemos ser imitadores de aquel que nos ha llamado con un plan y con un propósito para nuestras vidas, entonces nosotros eh, vemos aquí que muchos en este tiempo eh, perdieron el tiempo hay gente que fue seguidora de gente mala hay gente que sigue sí, gente que es mala realmente, ¿cuántos ¿Cuántos eh, gente admiran ¿m? y aún siguen a, a Hitler sabiendo que fue tan malo, tan perverso, que fue una persona mala, yo, o sea, muy mala, muy mala, siempre que, que, que yo me acuerdo de todo lo que este hombre hizo, realmente 
se aterra a uno de la maldad que había en el corazón de este hombre para tratar al pueblo escogido por Dios. Entonces vemos aquí que muchas personas siguieron a Hitler, otros, otros también eh, escogieron a otros de la misma línea. Muchos hay de parecidos a él que, que, que saben de su vida y los admiran mucho todavía, ¿cierto? Los admiran y muchos quieren imitarlo, pero para lo malo. Y yo hablaba hace poquito con alguien y le decía, ¿por qué las personas siempre que ha, eh, habla con alguien quieren imitar lo malo de esa persona? ¿Por qué no imita lo que es bueno? ¿Por qué no sustrae de esa persona si es que tiene algo bueno que imitar? Imitar algo bueno. Pues nosotros imitamos al Señor porque nos llama a hacer siempre lo correcto. Y como personas amadoras de Dios, conocedoras de Dios, siempre queremos imitar lo bueno, porque es que Dios tiene todo lo bueno, todo lo correcto, para que nosotros lo imitemos a Él. Eh, entonces vemos aquí cómo eh, muchos siguieron la línea y, que, y lo admiraron a Él, y muchos hoy siguen di, eh, dictadores perversos. En este tiempo hay gente que sigue dictadores en ese tiempo hay gente que su corazón admira la maldad, admira lo malo. Y hay gente que en este momento nosotros encontramos, gente que imita lo malo, gente perversa, gente que quiere imitar terroristas, gente que quiere imitar asesinos, gente que quiere llenarse de esa maldad. Es lo que en este momento hay. Pero yo hago una invitación hoy a que nosotros demos esa, ese giro total porque yo conozco de mucho a un gente, persona, personas que van a la iglesia, de, de personas que van a, lo, a las iglesias que aún admiran la maldad. Y el Señor dice que nosotros debemos. ¿Y qué es eso? Nosotros debemos cambiar. Es como hacerle un backup a un, a un computador o a una tablet. Es como limpiar todo aquello. Todo eso, todo eso que nos lleva a hacer la maldad, limpiar, hacer un bacán y limpiar y sacar la basura de nuestros corazones, de nuestras mentes, de nuestros labios, de nuestras vidas, para empa, empezar a implantar aquello de la cual el Señor nos ha dejado para llenarnos de vida, porque es que el Señor nos llama a llenarnos de vida, no nos llama a llenarnos de odio, de resentimiento, eso no es vida. Pero si el Señor nos llama a nosotros a llenarnos de amor, de misericordia, de bondad, de moral, de principio, de valor, eso es vida, eso es tener vida, y vida abundante, como lo dice la palabra. Entonces vemos acá que algunas personas se muestran escépticas a, y que no creen con el fin de, de con este fin no creen, eh, fingen no creer eh, o, tra, por, o por tradición, a tradiciones. O, limita, o, o instituciones y no saben a quién seguir porque se vuelven escépticos ¿Mm? ¿por qué? porque fingen a veces el Señor dice que nosotros debemos que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, el Señor nos llama siempre a hacer a caminar de manera, de manera correcta de, de, de en una línea que no nos debemos ni, ni a la derecha ni a la izquierda, el Señor nos llama a eso entonces, por eso es importante nosotros que tengamos muy claro a quién estamos siguiendo en verdad. Estamos perdiendo siguiendo a alguien que no vale la pena, que no vale la pena perder el tiempo en personas que no, que no nos dejan nada bueno que aprender. Nosotros debemos seguir aquellos que, aquello que el Señor ha venido implantando paso a paso y como decía, como dice David aquí en el, en el, en el Salmo que acabé de leer. ¿Mm? ¿Qué dice el puso? Me sacó del pozo, me, me, me se fijó en mí cuando él clamó. Nosotros debemos clamar al Señor para que nos saque no solamente del pozo físico, sino de un pozo que lo lleva a la desesperación. Porque es que hay personas que se desesperan porque están metidos en un, en un pozo espiritual, en un pozo espiritual. Están metidos allí y no saben cómo salir. Pero David aquí da la clave. Dice que él clamó y que el Señor escuchó el clamor de él. ¿Y qué hizo él? Lo sacó del lodo y del fango y puso su, sus pies sobre tierra firme. Lo puso allí sobre un suelo firme, sobre algo que lo hace, sobre algo que lo mantiene en pie a él. Lo sacó de allí. Entonces, vemos aquí cómo David nos da ese ejemplo de, y nos mostró aquí. Dice, a medida que yo caminaba, me fue. Eh, a medida que yo caminaba, me estabilizó. O sea, lo paró firme. 
y a nosotros a mirar. Metanoia, yo no sé cuántas han escuchado, la, es muy conocida, metanoia es, es un cambio de mente, es un cambio de dirección, es un cambio de manera de pensar, es un cambio de manera de vivir, es un cambio a muchas cosas. Un giro total de 180 grados. Y yo iba para el sur, doy el giro total y, y sigo para al, al norte. Entonces, nosotros debemos hacer eso si yo soy realmente un seguidor, un discípulo, un imitador de nuestro Señor. Entonces, eh, nosotros nos damos aquí cuenta que yo cuando yo empiezo a tener ese cambio, voy a tener cambio. Si yo quiero que las cosas cambien en mi vida, yo tengo que cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Si yo quiero que las cosas continúen iguales, no hago nada para que esto suceda. Entonces, por eso es importante dar ese cambio a nuestras vidas. Entonces, eh, vemos que hoy las familias, eh, la familia de, toda, de todas estas personas que son, que son escépticas a todo esto, a todo lo que tiene que ver, porque es, es como, un, como algo si se engañara. Sí, como que no quieren ver la realidad, finquen, no, no darse en cuenta de lo que está pasando, pero sí se dan cuenta de lo que está pasando, pero finquen, como hacer, ahí sí como que se hacen el, 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 el de la oreja sorda, el de oído sordo, el que no oye, ni ve ni entiende, pero sí sabe qué está pasando. Entonces aquí David nos llama, dice, mientras ese, él estabilizó, mientras caminaba, ¿qué pasó? Le dio un cántico nuevo para entonar, le empezó a dar alabanza hacia Dios. Eh, y muchos verán, dice, lo que él hizo y quedarán asombrados porque vieron el cambio. ¿Cuántas personas? El nosotros, el Señor dice la palabra que somos luz y la luz nos esconde. Entonces muchos empiezan a ver el cambio. Muchas personas ni siquiera hay que hablarles porque se dan cuenta de la luz que lleva esa persona a la cual trata y se dan cuenta que somos diferentes a todo el resto de personas. ¿Por qué? Porque nuestra vida está enfocada al Señor. Y muchos no quieran escuchar, pero muchos no son, muchos no, no quieren escuchar, pero la gente no es ciega. La gente ve cada cosa que somos, eh, que somos puestos de parte de Dios en determinado lugar. O en la forma en que hablamos, que vivimos, en la forma que nos expresamos. Todo eso hace que las personas se den cuenta que hay una luz en cada uno de nosotros. Eso es lo que aquí dice David. ¿Mm? Eh, Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados. Yo conozco testimonios de mucha gente y mucha gente ha visto testimonios como Dios ha cambiado vida. ¿Por qué? Porque dieron un giro total a la vida que llevaban. Ya no son seguidores solamente, sino son discípulos. Son discípulos de Jesús, son discípulos. Entonces, en este momento, eh, muchas familias eh, están siendo fracturadas. ¿Por qué? Porque las personas son indecisas en lo que hacen. Entonces, si usted camina con un indeciso, como que esa indecisión, lo va, eh, la, la, la persona indecisa duda, duda de muchas cosas. Entonces, la gente, la familia se va fracturando cuando no ven esa línea fija para donde ellos van. Las familias se contradicen y son fracturadas porque muchos no ven realmente lo que en muchos hogares está sucediendo, cosas buenas, pero prefieren seguir viendo lo que es, lo que es malo de la persona que de pronto tuvo un cambio en el hogar, pero lo ven con los ojos naturales. No pueden ver el cambio que Dios ha hecho en la vida de esa persona que la ven con la antigua naturaleza, no la ven con la nueva naturaleza que Dios estableció en la vida y en el corazón de esa persona. Bueno, y seguimos aquí entonces... Eh, entonces las personas se vuelven indecisas acerca de quién, a quién seguir o imitar. Jesús le dijo a muchos, a muchos y en muchas ocasiones, sígueme. Yo no sé por qué, eh, cuando vimos que estaban llamando el Señor a los doce discípulos, Él decía, sígueme. Muchos le siguieron y vemos como todo, a todos los que llamaba, sígueme. Recuerden que a Timoteo, a Timoteo no, a Bartimeo, no a el que era de, no recuerdo el nombre en este momento, al que dijo que naciera, que tenía que nacer de nuevo, se me olvidó el nombre en este momento, bueno, a él le llamó, el Señor se reveló a su vida, pero él no le siguió, lo siguió de lejos, no sé el final de él qué pasó, pero él tuvo la oportunidad de seguir a Jesús como, 
como debía seguirlo, como veía que los discípulos lo seguían. Pero él no le siguió, Mateo le siguió, eh, muchos le siguieron a él cuando le decían, sígueme, sígueme. Entonces, de tantas personas, eh, el, que más, el que más seguidores ha, ha, ha tenido hasta este momento ha sido Jesús. Él llamó, sígueme, y aún sigue llamando a muchos, sígueme, sígueme debemos seguirle, y a medida que nosotros le vamos siguiendo, nos vamos convirtiendo en esos discípulos, lo importante es dar el paso de seguir ¿no? y no solamente nos vamos a quedar como seguidores, sino que nos vamos a convertir en imitadores de nuestro Dios, imitadores como hijos amados de Él entonces, vemos aquí es un llamado, porque aún aunque han pasado tantos años y a través de 12 discípulos a través de todos los discípulos que, por los cuales el Señor ha venido cambiando el mundo, ese evangelio nos tocó a nosotros. A través de ellos llegó a nuestras vidas. ¿Cuántos años han pasado? El, la, la, la persona que más ten, tiene seguidores y que sí, son discípulos y son imitadores en estos momentos es el Señor Jesucristo. Es el que más imitadores tiene. Hasta la fecha, en el mundo de hoy, es el que más imitadores tiene. El que más seguidores tiene. Seguimos a Jesús, queremos conocerle y ser como Él. Es lo que, para lo que el Señor nos llama a nosotros, para que le sigamos, para que le conozcamos y para que seamos como Él. Entonces, ¿qué, qué significa seguir o imitar o ser un discípulo de Jesús? Vamos a ver allí qué significa. Y quiero que vayamos allí a el versículo, ya le digo. Ah, no, todavía no tengo el versículo acá. Me equivoqué en este, disculpen. Entonces, un ejemplo es seguir su ejemplo. Eso es ser un imitador, un discípulo, un seguidor de Jesús. Entonces, empezamos siguiendo, después imita y seguimos imitándolo, y a medida que lo vamos imitando, vamos siendo sus discípulos. Seguirán Jesús en su ejemplo. Cuando pasamos por y momentos difíciles, somos reconfortados al recordar los momentos de la, de, la, de la muerte. Cuando nosotros fuimos rescatados, cuando fuimos rescatados de la muerte espiritual, fuimos rescatados de, de muchas formas, hemos sido rescatados, no solamente de muchos han sido rescatados de muerte, muchos han sido física, muchos han sido rescatados de muerte espiritual, muchos han, han, hemos sido rescatados de muchas cosas de muchas áreas de nuestra vida por la mano del Señor y rescatar es sacar a la fuerza es sacarlo del lugar donde estaba David estuvo en la fosa de la muerte, por eso él aquí habla de eso, que lo sacó de la muerte, él fue fue sacado de la muerte, quizás estaba describiendo la experiencia del pecado, no sé si en ese momento en que, le, que él escribió aquí en, en el Salmo 41 y 2, estaba describiendo la, la experiencia del pecado o la experiencia de la depresión o la experiencia de una enfermedad o bueno muchas muchas formas hay de que de la forma en que él se expresa aquí diciendo que lo sacó recuerden que él tuvo momentos muy difíciles en su vida pero él siempre iba al señor se humillaba delante del señor y recuerdo en este momento eh, el testimonio de que yo creo que muchos muchos la conocen de Corri Tembun Recuerda que ella estuvo, eh, ella estuvo en, le, en el campo nazis y Corrin Tembun con su hermana estuvieron allí en los campos de concentración y ella hizo un trabajo muy, muy grande, hizo un trabajo hermoso en, la, en, la, en el momento en que los, los judíos estaban siendo allí perseguidos. Ella hizo un trabajo con niños, ella trabajó allí, perdió a su hermana, pero ella siguió allí y a pesar de todo lo malo que ella sufrió, ella se tuvo su fe firme, se mantuvo en pie, se mantuvo creyendo, se mantuvo siendo un seguido, una seguidora del Señor, se mantuvo siendo una imitadora del Señor y se mantuvo siendo su discípulo hasta sus últimos días. Y ella afirmó estas palabras, a mí me encantan las cuando yo leo, la, cuando yo leí la historia y cuando recuerdo la historia de ella, me acuerdo de cada palabra que esta mujer escribió y afirmó, no hay fosa tan profunda que supere la profundidad del amor de Dios. Fue una de las frases que ella escribió. 
Entonces, no hay cosa, cosa tan profunda que describa la profundidad del amor de Dios. Recuerden, cuando el, amor, eh, cuando el Señor nos habla del amor de Dios, dice que es tan alto, tan profundo, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él. Tiene dimensiones tan grandes que solamente un discípulo, un seguidor, puede llegar a entender la magnitud del amor de Dios, del amor que Dios implantó. Ella para, les invito a que lean la historia de ella, realmente es una historia preciosa la que ella vivió. Ella sabía que el amor de Dios era más grande que las profundidades de toda la maldad que ella tuvo que vivir, porque ella vivió mucha, mucha, mucha maldad, fue tocada a su vida por la maldad de otros, fue humillada, fue maltratada, tuvo que vivir vida, pero su corazón se mantuvo limpio de odio, de resentimientos, se mantuvo firme allí, guardado por el Señor, porque era que era una imitadora y una discípula del Señor. Eso fue lo que ella hizo. Y lean el libro de ella, que es un, tiene, tiene libros buenísimos de la historia de, de ella. Entonces, eh, vemos aquí cómo, cómo ella pudo afirmar esta, esta palabra. A mí me encanta, cada que la recuerdo me encanta porque realmente ella vio, tuvo que vivir allí. La fosa de la depresión. Cuando hay fosa de depresión en la vida de las personas, lleva a la angustia. Ella, a pesar de que estuvo allí, no vivió todo eso porque ella mantuvo su corazón firme. Pero hay personas que viven cosas de depresión. Hay personas que viven cosas de angustia. Hay personas que llevan, y cuando la persona sufre depresión, lleva a la angustia, esa angustia la lleva a la ansiedad. El Señor nos quiere a nosotros liberar de todo esto. Así que, que es importante ver que todo esto la puede llevar a una persona a la incertidumbre. Le hace creer a las personas que nada bueno les puede suceder. Una persona que es ansiosa, eso lo lleva a la incertidumbre, lo lleva a la depresión y le, y le, le hace creer toda esa mentira que vive una persona que está metida en el foso de la desesperación, de la ansiedad, de la angustia, de la incertidumbre, la lleva a hacer creer que, que no puede suceder nada en su vida buena. O sea, como que el, el, el todo se le pone oscuro, como que no puede ver más allá de lo que Dios tiene. Por eso Corri Tembún escribió esto. Y lo mismo escribió, escribió el rey David. Él estaba en un foso de desesperación, de angustia. Y como dije aquí antes, no sabía a qué se refería, si era al pecado o, las, o la persecución física que tuvo o, la perse o, los, o las cosas que le atormentaban en su vida pero el Señor lo liberó de allí. Y en el último versículo que vemos aquí de, de, del Rey David, dice, tú eres mi ayudador, en la última palabra, parte desde el 17, tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Dice que el corazón de él estaba confiado en él. Él sabía que tenía confianza en el Señor y que el Señor lo iba a sacar de allí, porque él conocía de la profundidad del amor de Dios, así como lo tuvo que vivir también Corritembún. Entonces vemos aquí que, que las personas eh, que caen en incertidumbre, en ansiedad, en, en angustia, entonces el enemigo les viene a hacer creer que no, nada bueno les puede suceder, pero mentiras. Así que yo invito a cada persona que esté en situaciones de incertidumbre, de depresión, de tristeza, de angustia, que sí, Dios tiene grandes cosas para esas personas. Que el enemigo viene a robar la palabra para venir a, a plantar aquello que no es de Dios. Por eso digo yo que siempre hay que estar limpiando. Dice que en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo noble, si hay virtudes en esto, en esto pensar. El Señor nos llama a que nosotros renovemos. Y ese es el backup que debemos hacer en nuestra vida espiritual cada día. Entonces, vemos aquí que Dios iba a cumplir el propósito de Dios en esas vidas. Y, y David sabía que el propósito de Dios se iba a cumplir en su vida. Y lo cumplió. Dios lo cumplió. Y a cada uno de los que Dios prometió allí que cumpliría el propósito, pasaron por difícil, momentos difíciles, pero Dios cumplió el propósito en su vida. David puso en Señor en el Señor toda su esperanza. Él sabía que la única esperanza que él tenía era el Señor. No había otra, otra manera. La esperanza de él era el Señor. Y después de sacarlo allí, lo puso sobre esa roca firme que era él. 
Cuando habla del, del, del piso firme o del suelo firme o en tierra firme, es Él. Él es nuestra roca firme. Recuerden el ejemplo de, de, la, de la casa que se edificó sobre la roca. Nosotros estamos edificando nuestra casa espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús. Esa es la roca. Así vengan los vientos y soplen con ímpetu. Así vengan las lluvias. Si la casa está plantada sobre la roca que es Cristo Jesús, puede venir los ímpetus, pueden venir problemas, pueden venir tormentas, pueden venir angustias, puede venir lo que venga. Pero la casa que somos nosotros va a estar plantada firme allí y no se va a dejar ir, no se va a dejar caer porque está plantada sobre la roca David sabía que sus pies estaban firmes sobre la roca que era nuestro Dios él puso la confianza en él allí y se mantuvo allí nuestro Cristo Jesús en la roca pero si la casa está plantada sobre la arena no tiene buenas bases y la casa se va a caer esa casa espiritual vienen los problemas, las dificultades y se derriba, se cae. Es cuando el cristiano queda tendido, no tiene fuerzas para levantarse. Hablando de la, de, la, de la casa física y de la casa espiritual. Entonces, si la persona no está edificada su casa sobre la, sobre la roca, sino sobre la arena, cualquier tormenta, cualquier lluvia la va a hacer derribar, se va a derribar. Y Dios no quiere eso para nosotros. Eh, el Señor... Cuando nosotros eh, ponemos la casa sobre la roca, nuestra, va a haber canción en nuestra boca, boca, va a haber gratitud hacia el Señor, va a haber un canto nuevo, va a haber alabanza a Dios. Eso es lo que dice, puso en mi, en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Él, él pone inmediatamente, en vez de quejarse, va a haber alabanza, en vez de angustia, va a haber alabanza, en vez de, de, de ansiedad, va a haber gratitud, en vez de todo lo que venga, va a haber, porque pone cánticos nuevos en la boca de aquellos que son discípulos del Señor. Entonces vemos acá cómo allí, eh, cuando él puso la confianza en el Señor, David dice la bendición que, que, que es ignorar lo que realmente a el mundo adora. El mundo adora todo aquello que nos sirve, todo aquello que nos conviene. El mundo es muy dado a adorar. Eh, por ejemplo, pone su confianza en alguien eh, que cree que va a ser el salvador del mundo en esta tierra. No hay quien salve nuestra vida. Solamente Cristo Jesús es el único que puede salvar. No hay salvadores en esta tierra. No hay salvadores en este mundo. David sabía que su confianza estaba en él solo en él y por eso todo esto aquí, el, el Salmo 40 que son 17 versículos vemos allí cómo, cómo el Señor pone en su corazón todo si usted lo lee hasta el 8 ve cómo su, el corazón de David se afirmó en el Señor, vemos aquí cómo el Señor afirmó, quiero leerlo del 8 que me encanta que es el, el último que leímos por hoy y dice de la siguiente manera me complace hacer tu voluntad Dios mío ¿Por qué le complace hacer su voluntad? Pues, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. ¿Dónde están las enseñanzas del Señor? Grabadas, grabadas en el corazón de Él. Él sabía que las tenía grabadas ahí y que ahí, de ahí nadie se las iba a sacar. Estaban grabadas en el corazón. Eso es lo que el Señor pide. Que nosotros no solamente nos llenemos de palabra, de palabra en la cabeza, pero ¿qué estamos haciendo de obras con la palabra que el Señor ha puesto? La tenemos grabada en el corazón para que en el momento que la necesitemos eche, echemos mano de ella o solamente la sabemos pero no sabemos en qué momento la tenemos que utilizar. Recuerde que la palabra es espada de doble filo. Recuerde que la palabra es como martillo que quebranta la, que quebranta la piedra. Recuerde que la palabra es luz que alumbra nuestro camino. Recuerde que nuestra palabra, la palabra del Señor es la que nos infunde aliento. Él sabía que él iba a ser, su aliento iba a ser infundido a través de la palabra. Entonces la gente adora cosas que no convienen en este mundo. La gente está totalmente buscando ador, adorar a algo equivocado. Pero cuando se da cuenta que perdió tanto tiempo, y la gente dice, pero ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué me equivoqué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca? Usted recuerda los, bueno, nosotros que ten, cuando hay niños en la casa y uno les manda hacer algo, ellos no hacen las cosas como se hace, como se les manda, porque no escuchan. 
Y dice, le dice la mamá, ¿entendió? ¿Me, ¿Me entendió lo que le Sí, 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 pero va a ser todo lo contrario. A veces pasa eso en la iglesia del Señor. El Señor nos habla, nos habla, nos repite, nos repite. Y decimos, sí, 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 Señor, yo lo sé, yo lo sé. Pero no solamente saberlo, solo es también obedecer. Cuando yo obedezco la palabra del Señor, estoy, haciendo, estoy siendo un discípulo del Señor. Porque aquí David decía, ¿qué decía? Me complace hacer tu voluntad. Y un discípulo del Señor aprende a hacer la voluntad de Dios. Aprende a hacerla. ¿Por qué? Porque la palabra está escrita en el corazón. Entonces nosotros no debemos perder el tiempo en cosas que, que adora el mundo. ¿Mm? No perdamos el tiempo. Muchos adoran todavía el dinero, adoran la buena vida, adoran la zona de confort, adoran, adoran, adoran el celular, adoran mucho tiempo perdiendo, perdiendo, perdiendo tiempo, cuando hay cosas que realmente debemos nosotros disfrutar en la presencia del Señor. David dice que Dios no pide sacrificios a cambio de su perdón. Él no pide sacrificios. Dice, Dios pide obediencia. ¿Recuerda usted el versículo que dice que más vale la obediencia que sacrificios delante del Señor? Porque mucha gente se sacrifica haciendo cosas, pero el Señor no pide sacrificios, pide obediencia. Y eso lo encontramos en el versículo 5, de aquí mismo del Salmo, del Salmo 40. Dice... Te lo voy a leer. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionarlos, no terminaría porque tus obras son maravillosas. Pero el Señor quiere que nosotros obedezcamos la palabra. Él quiere obediencia más que sacrificios. David se ofrecía a sí mismo hacer la voluntad de Dios, como ya lo leímos. Ofrecía, él salía de él a hacer la voluntad. Él sabía que Dios le había dicho hacer su voluntad, pero le salía a él. ¿Cuántos están en este momento queriendo, deseando hacer la voluntad de Dios? Porque es que al Señor muchas veces le entregamos parte del control de nuestras vidas, pero no hacer la voluntad total de Dios. Él quiere que hagamos la, la, la voluntad de Él. Y cuando yo saca, saco de mí hacer la voluntad es porque quiero obedecer a Dios. Quiero ser un discípulo. ¿De qué manera? Con todo, con todo su ser, porque es que cuando somos discípulos colocamos todo en la mano del Señor, porque ya nos cansamos de hacer la voluntad nuestra, nos equivocamos, hicimos las cosas mal, tomamos malas decisiones, tomando malas decisiones, entonces eso es hacer mi voluntad y a veces, a veces hacíamos la voluntad del Señor, pero el Señor quiere que vayamos con todo a Él, para hacer la voluntad de Él. Eh, este fue uno también de los secretos de, de Jesús, hacer la voluntad del Padre. ¿Recuerdan ustedes cuando fue allí a la, al Getsemaní que dijo, Señor, eh, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Dios no le respondió sí. Tuvo que hacer la voluntad del Padre. Y allí él entendió que el, que el éxito de Jesús, él entendió que su éxito estaba en obedecer al Padre. ¿Mm? La obediencia de hacer la voluntad del Padre, como dice Hebreos. Y vamos a ir allí a Hebreos. Voy a, leer, voy a leerlo mejor. Hebreos 5 al 10. Ya se lo, ya se lo leo. Hebreos 10, la cosa 10. Dame un segundito, por favor, que estoy acá. Hebreos 10, 5 al 10. Dice de la siguiente manera. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, no quisiste sacrificio de animales ni de ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Están sacrificios. Luego dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito, acerca de mí a las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste hacer sacrificios de animales ni de ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. 
tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aún cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre, entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ahí está descrita totalmente la voluntad de, de, de Jesús. Ese fue el éxito. El éxito de Jesús fue la obediencia. Por eso tuvo éxito, por eso resucitó, por eso dejó tantos seguidores, imitadores y discípulos, porque él obedeció. El secreto está en la obediencia. Entonces, nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, no seguir aquellos que nos hace perder tiempo, o aquello que es tontería, realmente son tonterías que no valen la pena seguir. Sigamos el ejemplo de Jesús e imitándolo. Es la manera en que nosotros nos hacemos discípulos. Y el otro punto es, sigue las enseñanzas. Lucas 9, del 1 al 4. Ese sí lo tengo acá. Lucas, del 1 al 4. Dice, habiendo reunido a los doce, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Entonces, les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni dos mudas de ropa. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Bueno, allí los estaba instruyendo. El Señor les dio una instrucción allí. Podemos ver que todos los versículos que leímos fue de instrucción. El Señor instruyó, porque Él no manda a obedecer, sino instruye. Él nos pide obediencia porque hemos sido instruidos en Él. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Entonces nosotros ya hemos sido instruidos por el Señor. Entonces yo debo seguir sus instrucciones. Allí Él estaba equipando a los doce discípulos, los estaba equipando, les estaba dando instrucciones como acabamos de leer. Los reunió a los doce, les dio poder le dio autoridad, ¿para qué? para expulsar a todos los demonios para sanar enfermedades él los estaba instruyendo en lo que tenían que hacer luego los mandó a predicar ¿de, de qué lo mandó a predicar? ¿de sus vidas? ¿de su ministerio? no le mandó a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y allí le dijo, no lleven nada para el camino, porque el Señor siempre iba a ser bendecidor para sus vidas, ¿cierto? entonces vemos aquí que ellos siguieron instrucciones los discípulos Jesús no tenía en aquel tiempo todas las facilidades que nosotros hoy, hoy tenemos nosotros en este tiempo contamos con tantas formas, con tantas maneras <coughs> de predicar, de enseñar tenemos todas las armas y eso hace un discípulo Instru ser instruido para hacer lo que ese maestro le mandó a hacer entonces vemos allí cómo el Señor ganó tantas almas, cómo sus discípulos ganaron tantas almas sin tener un micrófono, sin tener un megáfono. Bueno, yo no sé cuántos conozcan megáfonos porque se utiliza cuando uno va a misiones, se le ponen unas baterías y esas baterías hacen que funcionen como un micrófono. Ni en ese tiempo había que lo más obsoleto es un megáfono, en ese tiempo no lo había. Yo no tenía nada de lo que con lo que nosotros hoy tenemos, contamos. No tenía ningún medio de difusión para hacerlo. Y mire cuántas almas ganaron para el Señor. ¿Recuerda cuando se, cuando se convirtieron todos allí? Cuando se hizo el Señor la multiplicación de, de los panes y los peces. ¿Cuánta gente se convirtió allí? Él no tenía los medios ni las maneras para, para ganar tantas almas como nosotros las tenemos hoy, a través de estos medios, mire yo, cuando, cuando hago los devocionales, digo, si alguien no se siente capaz de hablar al Señor, si alguien le da vergüenza, si alguien se siente poca, comparta, comparta, yo mire, compartir es también evangelizar, compartir un tema, compartir una enseñanza, compartir un devocional es también, ya que yo no lo hago, compártalo con otros que 
que lo pueden estar necesitando o que lo están necesitando. Es una manera de nosotros también evangelizar, ya que no lo hace. Pero a veces la persona escucha el devocional y lo guarda, no lo comparte. A veces las personas escuchan una enseñanza y se la guardan para sí, en vez de compartirlo con otras, ya que usted no lo hace, ya que no lo hace, hágalo, porque hay otros que lo están haciendo. Y cuando nosotros compartimos, esto hace que nos alcance a otras personas. Cuando nosotros le damos un me gusta, está haciendo que el logaritmo se active más y llegue a otras personas. Pero a veces no le colocamos ni siquiera un like. No estamos colaborando y haciendo nada para el reino de los cielos, al menos esto. Nosotros podemos ser discípulos. Entonces, ya que tenemos tanta manera de hacerlo y si, y si, y si tiene la capacidad de coger un, una plataforma un hacer y evangelizar y ya, hágalo, hágalo que el Señor le va a dar el respaldo, ellos tenían el respaldo del Señor allí, los discípulos tenían porque Dios ya los había instruido, ya les había enseñado ya los había equipado ya los había formado, ya habían sido transformados y ellos empezaron a hacer, mire con doce el Señor cambió el curso de la historia con 12 discípulos que dejó. ¿Por qué nosotros no lo estamos haciendo? Es el tiempo. Mire, no hay tiempo que perder. Cada día los días van a ser más malos. Yo no los puedo engañar diciendo no es que las cosas van a mejorar. No, no podemos porque en la Biblia está escrito. Y yo no puedo engañar a nadie. Yo, las cosas no van a mejorar. Cada día van a ser peor. Y es el tiempo, es el tiempo de regar la semilla, de esparcir la semilla. No podemos callar. Entonces, ellos allí no tenían. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacían? Pero ganaron el mundo hasta este momento y se sigue ganando porque han habido muchos fieles que hemos seguido trabajando. Esos otros trabajan, trabajan para ganar. Para ganar, para ser seguidores, imitadores y volverse en el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Vemos aquí que no tenía medio difusión para enviar mensajes. Nosotros tenemos la, man la manera de hacerlo. Hagámoslo. Es el tiempo, mire. No perdamos el tiempo. Hay que tener amor por las almas que no conocen del Señor. Por aquellos que quizá nunca, bueno, no digo que nunca han oído, han escuchado, pero, pero no se les ha formado, no se, no se ha orado por ellos. Tenemos que hacer eso. Tenemos que ser imitadores, seguidores, discípulo del Señor entonces vemos aquí que él le transmitió todo esto a, a sus seguidores y vemos cómo ha alcanzado el mundo a través de ellos, entonces no olvidemos la esencia de todo que es seguirlo a él la esencia de seguirlo a él usted no, no se avergüence porque usted está siguiendo, lo está siguiendo a él usted está predicando de él no está predicando de usted no está predicando de su vida está predicando de él, está mostrando las buenas nuevas ¿Mm? Entonces, ser, ser imitadores, ser seguidores, ser discípulos, con la instrucción que el Señor nos ha dejado. Y el Señor nos ha instruido para hacerlo. Y el último punto que tengo aquí es seguir al Señor de todo corazón. Y quiero que vayamos allí a números. Seguir al Señor. Entonces, ¿qué es? Seguir su ejemplo, seguir las enseñanzas de Jesús. Y la tercera, que es? Seguirlo de corazón. Mira, aquí está. Dice... Eh, 32, 12, es corto dice, ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, el que ni cita, y José, hijo de Nun, los cuales me siguieron a mí el Señor de todo corazón, aquí era cuando iban a tomar la tierra prometida, recuerden ustedes que habían habían allí, eh, mandaron los espías y solamente ellos dos vinieron, Josué y Caleb vinieron con buenos reportes. Ellos fueron los únicos que trajeron buenos reportes y estuvieron allí. ¿Por qué? Porque le siguieron al Señor de corazón. Ellos no eran solamente oidores, ellos eran hacedores, eran seguidores, eran eh, imitadores, eran discípulos del Señor. Ellos estaban allí para seguir. ¿Por qué? Porque el Señor había a, enseñado a, a Moisés, había enseñado, y Josué por muchos años siguió allí, él estuvo en medio de las guerras, de las batallas, de todo, de todo, y, y, fue, y fue uno de los alumnos de Moisés. Él aprendió de Moisés, de guerra, de estrategias de guerra, aprendió todo porque tuvo un maestro cerca, y ahí lo estaba instruyendo. Aquí estaba en la palabra, instruyendo. Vemos aquí 
la autoridad y el poder que son para aquellos que le siguen. Usted vio que los discípulos, el Señor le dio poder y autoridad. Es para los que le siguen, para los que lo imitan y para los discípulos. Para ellos es el poder. Así que hoy tiene el poder que el Señor ha delegado en, en su vida para poder seguir. No, no, no está solo. Tiene como apoyo al Señor para hacerlo. Entonces, aquí vemos cómo los que siguen al Señor de todo corazón, que fueron con su Caleda allí, fueron la excepción de entre los israelitas. Porque muchos murieron en el desierto. Recuerde que muchos murieron tendidos en el desierto. Muchos murieron allí porque no creyeron en Dios, en, al Señor de todo corazón. Pero estos dos estaban listos porque le creyeron al Señor de todo corazón, vivieron allí momentos difíciles, pero su corazón mantuvo firme guardado, para seguir con la tarea que Moisés había enseñado y que ellos tenían que seguir, porque ellos llegaron a la tierra prometida entonces vemos allí cómo fueron la, 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 la excepción allí, ellos dos y, y vemos cómo realmente Dios eh, se manifestó a, a través de ellos entonces la, la escritura nos invita a seguir constantemente, a seguir al Señor de todo corazón, con constancia debemos ser constantes mire, no podemos fluctuar entre dos caminos, recuerde que, que ahí la palabra del Señor dice que no podemos ser como las olas, las olas del mar, que hoy están aquí, mañana allí, mañana aquí, no, debemos ser constantes si queremos ver el respaldo de Dios, si yo quiero ser un discípulo del Señor, debo ser constante en mi diario caminar en la búsqueda, en la enseñanza, en el seguir, en imitar, con constancia. Y le cuento que va a ser la persona que va a estar en pie delante del Señor. ¿Por qué? Porque aprendió las instrucciones y ya eh, estas instrucciones es para alguien que quiere ser un, un discípulo del Señor. ¿Mm? Entonces, seguir al Señor de corazón. ¿Mm? Y no a estar nosotros co coqueteando con el mundo o con los o los co o los co Hablo con los que coquetean con el mundo, que le da la cara al mundo por un tiempo y por otro tiempo al Señor. O están eh, como el camaleón. Si está en medio de gente que no es cristiana, se comporta como que, como que no fuera cristiano. Y cuando está en, en medio de los cristianos, se comporta como si fuera cristiano. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos radicales. Radicales en ser los discípulos de Él. Porque Él nos llamó a cumplir un propósito para el cual nos llamó. Él nos llamó a que seamos, a que llevemos, a que llevemos las buenas nuevas a aquellos que el Señor va poniendo en nuestro diario caminar. Entonces, seguirlo de todo corazón y no va a coquetear con el pecado, con el mundo, porque Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y quiero que vayamos allí a Romanos. Perdón. Si lo encuentro por acá, Romanos. No, no lo tengo. Bueno, pero dice el libro de Romanos. Ya se lo leo. No lo tengo aquí. Creo que no lo tengo acá. En un segundito. No, no lo tengo. Quiero leerlo. Quiero leerlo porque es mejor leer la palabra para saber que, a qué realmente nos está llamando el Señor. Romanos 10, 9. Es muy conocido. El más conocido cuando uno va a hablar del Señor, muy conocido. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, ¿quién va a declarar? Usted y yo, vamos, somos los que declaramos eso. ¿Mm? Y crees en tu corazón, ¿Mm? aquellos que le quieren recibir, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Y sabe que eh, leyendo esta, este pasaje, aquí vemos todo lo que, lo que está a nuestra disposición. Aquí está, aquí está dispuesto. Qué bueno que el Señor puso a nuestra, a nuestra disposición. Seré salvo, está es a mi disposición. Está para mí, pero de mí depende aceptarlo o rechazarlo. ¿Qué otra cosa? Quiero leer el 10. Ese es el para evangelizar este. Pues es por creer en el corazón. ¿Por qué es? Por creer en el corazón que eres hecho justo. ¿Qué nos hace el Señor? Eso está a disposición mía. Soy justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Quién lo declara? 
la persona, ¿cierto? Esto es algo que está a mi disposición para los que siguen o imitan a Jesús de todo corazón. Es poner su confianza en Él, es poner su confianza, su fe en Él, ¿sí? porque él, él se ofrece para que, hacer, para que yo haga la voluntad de Él. Él, él, él me dice, haga mi voluntad, mi obede obedezcame y voy a tener resultados. Así que yo les dejo ahí la palabra y el, y, el, y el Señor es el que le da la autoridad para hacer. Ya nos dio la autoridad. No detengamos ni menospreciemos esa autoridad que el Señor nos ha dado y que está a nuestra disposición. Entonces, seamos seguidores, imitadores y discípulos. El último es el discípulo que es el que, al que el Señor nos llama a nosotros. Ser discípulos a seguir las enseñanzas del Maestro y a compartirla con otros. Que Dios les bendiga, vamos a orar. Dale gracias al Señor en esta hora. Yo quiero hacer una invitación a las personas que quieran hacer esta oración que hicimos aquí de, de la lectura que hicimos de Romanos. Romanos 10, 9, 10. Que es recibir al Señor en el corazón. Y si tienen a bien hacer esta oración, yo lo invito como la oración más sagrada, más consagrada, más seria, más decisiva, más determinada para cada uno de los que me escuchan, los amigos que me escuchan, o para aquellos que se han apartado del Señor y quieren reconciliarse con Él. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Me acerco a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él fue el que murió por mí allí en la cruz, derramando toda su sangre y perdonando mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre, límpiame, Señor. Te recibo en mi corazón, como dice Romano 9.10, que si creemos, que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. Así que, Padre, yo te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de gracias por tu santo espíritu de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Voy a saludar por aquí un minutico. No sé quién estará conectado por acá o por dónde estarán conectados. Angélica, mi hijita, Dios le bendiga. Eh, muchas bendiciones, Huguito. Estoy aquí en la casa de Huguito hoy. Qué bendición es poder estar aquí. Me alegra mucho estar aquí en este día porque porque me gusta llegar donde, donde, donde las puertas están abiertas para esparcir la bendición de Dios. Angeliquita, mi amor, Dios le bendiga también, hoy, hoy no estoy con ella. Eh, Alcibiades, hermano Alcibiades, Dios le bendiga, qué bendición, mucha bendición al hermano en Colombia. Alcibiades Pineda de, de Colombia, Bogotá, Colombia, Dios le bendiga. Y no sé quién estará por Facebook, bueno, por donde quiera que estén, yo los saludo, les envío un cordial saludo a todos, un abrazo a todos, me gustaría darles un abrazo personal a todos, pero es imposible. Pero desde aquí les mando un saludo y muchas bendiciones para todos, yo les bendiga, que tengan una excelente semana, bendecida por el Señor y determinada en cada paso que damos para ser discípulos de Dios, del Señor. Que Dios les bendiga y un abrazo grande.